。哎呦，祖宗啊！黑灯瞎火的，非要钓鱼，别让人家姑娘白跑一趟。哎，白日头太毒，人家这流是姑娘家，你总不能让人在太阳底下晒着吧？这晚上虽然视线不好，但是我能适应。反正现在不管白日和黑夜，对于这流姑娘都是一样的。她如今这样，我总不能让她迁就我，只能我去适应她了。你行啊你，你方卓英，士别多日，当刮目相看，你心思细腻了很多呀。要是这刘姑娘也能像你这么想就好了。<笑>哎，哎，你你你你你这动作再做一下。<笑>方卓英，你嗯，你有没有见过虎库佐部的新王？怎么突然想起问这个？我初见那新王的时候吓了一跳，除了发色与瞳色以外，几乎长得如出一辙。哎，你也是师傅从红药园带回来的，会不会你跟那新王你们？喂，这世界上长得像的人这么多，只不过是一种巧合罢了。这能是巧合？人生不满百。不要什么事情都刨根问底，这样才活得快活。嗯，也是，世上人心叵测，但不要觉得一时无恙便时时无恙，你留点心吧你。<笑>这天启程啊，就是暗流汹涌的地方，你我身在其中，旁的还怕什么？<笑>就到这儿吧，有劳你了，哥，我就送到这儿了啊，我走了。你能把人姑娘照顾好吗？那是自然啊。你可别笨手笨脚的，我走了。嗯。方将军，汤潜字，他怎么进宫了是让他们点个炉子吧，不行，千万别声张。要不还是请一佐来看吧，就算是你们不想要孩子，这陛下也太狠心了吧！良药可是随便能喝的，您再喝下去，身子不就毁了？我现在觉得好一点了，好像没有刚才那么疼了。你们，你们两个先下去，我想睡一会儿。淑芬，啊，下去吧。
，这手串。方大人认识？哦，没有。我就是觉得，你戴着挺好看的。是呢，是我一个素未谋面的朋友送的，我很喜欢，便一直带着。素未谋面。是，虽则我从未见过他，但在我心中。海氏、啊，好不容易清闲几日，不出去玩，在屋里当上手艺人了啊！这是好东西，叫捕梦铃。哼，咱们打小手就笨，别勉强自己啊！就算以后嫁不出去，哥也不会让你到大街上去卖手工活赚钱的。大不了以后哥开了府，让你在府上睡柴房、啊。<笑>你，你懂什么？这是家满人的手艺，我跟我朋友学的。这个捕梦铃啊，听说挂上就不大会做梦了。可以休息的很好，就算做梦了，也都是甜梦。嗯，甚好。这几日我经常做梦，梦见吃烧鸡。每一次这鸡腿刚到嘴边的时候，这梦就醒了。你快给我一个。你想得美。我总共就做了两个，另外一个是给我的好朋友舒荣飞的。哎呀，还是啊，你呀、啊，你呀、啊，良心都坏。喂喂喂。好香。呃，师傅，我是说这个好香。哦，这好啊你，借花献佛，师傅，这是我的。我